இன்னைக்கு பயன்பாட்டில் இருக்க பெரும்பாலான வாகனங்களில் பெட்ரோல் அல்லது டீசல் எரிபொருள் பயன்படுத்தி நம்ம இயக்கிட்டு இருக்கோம் இதனால் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரும் கேடு உண்டாகிட்டு இருக்கு இதனால தான் வந்து மாற்று எரிபொருள் பயன்படுத்தி வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யணும் நாடுகளும் வந்து அதை நோக்கி தங்களுடைய பாலிசியை வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்ற கருத்தை வந்து நிறைய பேர் முன் வச்சிட்டு இருக்காங்க இதை வந்து சில நாடுகள் வந்து ஏற்று முன்னெடுத்தும் போய்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாற்று எரிபொருள் பயன்படுத்தி இயக்கக்கூடிய வாகனத்தில் எது முதன்மையாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸில் நம்ம மின்சாரத்தை பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அந்த பேட்டரியில் இருக்கக்கூடிய மின்சாரத்தை மோட்டாருக்கு பயன்படுத்தி இந்த வாகனத்தை இயக்குறோம் இது கம்ப்ளீட்டாக எமிஷன் ஃப்ரீயான்னு கேட்டிங்கனாக்கா கிடையாது ஏன்னாக்கா இந்த பேட்டரி வரக்கூடிய மின்சாரம் வந்து கோல்லேருந்து வரலாம் சோலார்லேருந்து வரலாம் விண்டில் எனர்ஜிலேருந்து வரலாம் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து எமிஷன் ஃப்ரீ கிடையாது ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கு மாசு உருவாக்கிட்டு தான் இருக்கும் அடுத்து இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல் கொண்டு வாகனத்தை இயக்கும் இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து இப்போ வளர்ச்சி பெற்றுட்டு இருக்கு பல நிறுவனங்கள் ஹியூண்டாய் டொயோட்டோ ஹோண்டா இப்படின்னு பல நிறுவனங்கள் வந்து இதற்காக பெரும் முதலீடு பண்ணி தங்களுடைய வாகனங்களை உற்பத்தி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய மக்கள் கொண்டு போகணும் அப்படின்ற முயற்சியும் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் நார்மலா பேட்டரியில மெட்டல்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஆனோடா அல்லது கேத்தோடா யூஸ் பண்ணோம் பட் இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல்ஸ்ல நம்ம கேஸ் தான் வந்து ஆனோட் மற்றும் கேத்தோடா யூஸ் பண்றோம் இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தி அதுல இருந்து ஏற்படக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஹீட்டையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதுல இருந்து வரக்கூடிய பை ப்ராடக்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா வாட்டர் வேப்பர் தான் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வேணும்னாக்கா கமெண்ட்ஸ்ல கொடுங்க கண்டிப்பாக வேற ஒரு வீடியோவில் ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல் இருக்க இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நம்ம நார்மல் கம்பஷன் என்ஜின்க்கும் லித்தியமயன் பேட்டரிக்கும் இருக்கிறத விட பத்து மடங்கு அதிக எஃபிஷியன்சி இதில் இருக்கு ஸோ அதனால தான் அலாக்கா அப்படின்ற நிறுவனம் ஸ்காய் அப்படின்ற ஏர்டேக்ஸியை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கூடியது <laughs> டெல்டல் எலிமெண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி ரெக்கைகள் எதுவும் கிடையாது ஸோ ஒரு ட்ரோன் எப்படி நம்ம சின்ன ட்ரோன் ஆப்ரேட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இது இயங்குது இதில் அட்டோனமஸ் டெக்னாலஜி இருக்கா ஆள் இல்லாமல் இயக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கனாக்கா கிடையாது இப்போதுக்கு வந்து பைலட் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஃபியூச்சரில் வந்து பைலட் இல்லாமல் அட்டோனமஸாக இயங்கக்கூடிய டெக்னாலஜி இவங்க கொண்டு வருவோம் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வாகனங்களுக்கு சேஃப்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் அதை கொடுத்துருந்தா தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்காய் ஏர் டாக்ஸியில் என்ன மாதிரியான சேஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சில ரோட்டார்ஸ் ஃபெயில் ஆனாலும் இருக்க மற்ற ரோட்டார்ஸ் முடியும் <laughs> ரொம்பிருக்காங்க <laughs> <laughs> கிடைச்சு <laughs> விருப்பமாக இருக்கு ஸோ இது பற்றின உங்களுடைய கருத்து இருந்தால் கமெண்ட்டில் கொடுங்க நன்றி